ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಭರತ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕೋಡನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಜೈಪುರ ನಗರ ಸೊ ಜೈಪುರ ನಗರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಟ್ ಈಗ ಯಾಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಇಡೀ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಜೈಪುರ ನಗರ ಮತ್ತೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಭಾರತದ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ತಾನ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೈಪುರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾಣಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರನೇದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೇಚರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಕೂಡ ಇದೆ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕನ್ಸರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೊ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಸೊ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಇದೆ ಸೊ ತಾಜ್ ಮಹಲನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೊ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಮ್ಲೀಯ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಅದು ಕಲರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಾನುಮೆಂಟ್ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದವರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಯಾ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವ ಆ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಂತೂ ಖಚಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೈಪುರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೈಪುರ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿ ಇದೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ ಈ ನಗರವನ್ನು ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸವಾಯಿ ಜೈಸಿಂಗ್ ಎರಡು ಇವರು ರಜಪುತದ ಆಡಳಿತಗಾರ ಇವರು ಈ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಸೊ ಜೈಪುರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕ
राजस्थान एक्स्ट्रीम टेमप्रेचर इले बेसिगे का टेमप्रेचर पूर्ति जास्ती हो चलगाल टेमप्रेचर पूर्ति कड़म आगो सो so, बेसिगे का टेमप्रेचर जास्ती हारुत बीस गाड़ियलक तेवांश नहीं तंपन तक बंद कोटे तंपाली अष्टिया रीति कटदार एमबर फोल्ट मत एत प्रदेश हे प्रेजर कड़म आगो नेक्स्ट टेमप्रेचर कूड़ा कड़म आगो सो उद्देश्य प्रदेश में आमबर फोल्ट कटदार इे रीति जल मेहल कूड़ा इली नोड़ता जल मेहल अंत करी सतू के के सूर जयपुर के मध्य भागदे जल मेहल अंत कटदार इन बेसिगे का राजरू यूज बेसिगे का साकु बेसिगे मत जयपुर सतमू गुड प्रदेश इतने सो ए कड़े बेट प्रदेश इोद्री एक्स्ट्रीम टेमप्रेचर भाला हईयेस्ट टेमप्रेचर रेकॉड आगो सो ही आवप्रेचर सहिसक सो राजू अरमने के बरत ओनली इतनी इन दि समर् सीजन बेसिगे का ऐने सैंटिफिकाता बंद अद्वर जो पिंक जयपुर पिंक नोडक्स पिंक कलर इला पिंक कलर जयपुर फॉर् एक्सापल यार स्वतंत्र खर्च मन कड़ा पिंक कलर पेट बेरे ये कलर हचक बर पिंक स्वल्प लाइट पिंक डार्क पिंक बट पिंक बेरे ये कलर हचक बर सो नहीं फोटो नोड़े गति पिंक कलर सो इवन डिवैड रोडलीवैडर कूड़ा इू पिंक कलर अरे सिटी के तनदे परंपरे आ परंपर मुंदरसक होंगे आ पिंक कलर को मत ना जयपुर नोड़ता मानुमेंट हवा मेहल जल मेहल आमबर फोर्ट इू कूड़ा पिंक कलर सो ए पिंकल हिंगी पिंक सिटी अंत ना करी पिंक लव मत प्रॉस्पैरीटी लव प्रीति समृद्धत संकेत जयपुर नगर के पिंक कलर को नेक्स्टू इन नम यह ना निदे न्याचुरलू कलचरलू मत मिस्ड अंत सो इन वर्ल हेरीटेज सैट टोटल नम इंडियादेवी मूवते मूवते दिन ये नमें जयपुर सो इगे केवल याचुरल के कलरल इन के न्याचुरल प्लस कलचरल मिक्स सो ना नोड़ता बंद सो नमी मूव वर्ल हेरीटेज सैटू का कलचरल सैट्स इले नमें आग्रा फोर्ट इबू अजंता केव्स अदर जो बुद्धिस्ट मॉन्युमेंट्स यलोरा केव्स फतेहपुर सीक्री इतचे आदू के इतचे आगदे ना नोड़े रानी की वाव अंत रानी की वाव इत गुजरातलीवंतु जो जंतर मंतर जयपुर जंतर मंतर जंतर मंतर अरे हालाल कड़े गडियार सूर्य बेकिन मेले आव किरण बीलो आधार मेले नेर बीलो आधार मेले टाइम कंटू कूड़ा जयपुर अदर जो विक्टोरियान गौथिक एंड आर्टो डेको असेंबल आफ् मुंबई मुंबई इू कूड़ा एर सविद हद्ल इन एर सविद हतोबर नागे डिसकसता ओके सो राजस्थान कूड़ा इले आय्के नेक्स्ट हिसोरी सिटी आफ् अहमदाबाद टू थौसंड सेवेंटीन इवेल इतचे पट्टी सेरक तान सो मूव सांस्कृतिक तान मूव सांस्कृतिक तान स्वल नेपिट साध्यु मत नमल इन नोड़ताब हमपिया कूड़ा आडमी हतोबर एबली हमपिया आडमी मत महाबलीपुर महाबरीपुरम अथवा ममलापुर अंत करू कड़ी नानी या क्या इतचे इंडिया मत चीना ने अनौपचारिक शृंग सभे कूड़ा नड़दि सो हिंग आव सांस्कृतिक तान बे अब वर्ल हेरीटेज लाइट विश्व पारंपरिक पट्टी अदरद स्थान इेनो इो रीति कूड़ा क्वेश्चन बंत साध्यते मत कर्नाटकू पटद कल कूड़ा इगड़े स्वल्प नहीं करेक्टी नेपिट के साध्य मत भाला फेमस सन् टेपल को कूड़ा इले इन नेक्स्टू मूव कलचरल आयु इन ऐन न्याचुरल सैट्स नोड़ न्याचुरल सैट्स यू फार एक्सापल ग्रेट हिमालयन न्याशनल पार्क इतने नेक्स्ट काजीरंग न्याशनल पार्क कोलाडियो न्याशनल पार्क इन राजस्थान दल मानस नंदादेवी सुंदर बन वेस्टर्न घाट्स एर सविद हनर वेस्टर्न घाट्स सेरसदार ग्रेट हिमालयन न्याशनल पार्क इन कूड़ा एर सविद हद्नाक रही सेरस इवेल नेचर नैसर्गिकवंत पारंपरिक तुम्हारे इन 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒನ್ನು ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಂಚನಜುಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಮಧ್ಯಂತರ ಇದು ಇಂಟೀರಿಯಂ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿತ ಇರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇವರು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಂತರ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಏನಿದಾವ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ ಇದು ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದವು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಲೋಕಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಯೊಳಗಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರದ್ದು ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ಐದು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ಆರು ವರ್ಷ ಏಳು ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಯಾವ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಎರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿ ಒಳಗಡ
ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಕಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಜೆಟ್ ನಡಿಬೇಕಾದಾಗ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಲು ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರುವಂತ ಅನುದಾನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಂತಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಬೈ ಇರ್ಬೋದು ಕೇರಳ ಇರ್ಬೋದು ಗೋವಾ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗೋದು ಬಟ್ ಈ ಹೋದಂಥ ಆದಾಯ ಏನಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬೋರು ನಾವು ಬಟ್ ಅದರ ಲಾಭ ಹೋಗೋದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಹಾರ ಜಾರ್ಖಂಡು ಛತ್ತೀಸ್ಗಡು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರ್ದಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಯಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋ ದುಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೋಪವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಯುವ ಜನತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಇದೆ ಅರಣ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹದಿನೈದನೇ
ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈ ಹುದ್ದೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಮೂರೂದ್ರ ನಡುವೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರೋದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವೇಗ ಸಿಗೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದವು ಅಂತೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಎ ಸ್ಯಾಟ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಟ್ಟರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಸೊ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇದು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕೋದು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ದೇಶ ಭಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಅಮೆರಿಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಷ್ಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇಂಥದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಿಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳದ್ದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ನಾಲ್ಕುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಜನರ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಕತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ರಫ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಡಾಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಡಾಲರ್ ಒಳಹರಿವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವಂಥವು ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗಡೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ
ರಕ್ಷಣಾ ತಯಾರಿಕಾ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಸಗಿಯವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ತಯಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆನೋ ತಪ್ಪಿದೆನೋ ಸರಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಮ್ ಕೆ ವಿ ಇರ್ಬೋದು ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಗೋದ್ರೇಜ್ ಅದಾನಿ ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬೋ ಎಲ್ ಎನ್ ಟಿ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹೀಂದ್ರ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದು ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫುಂಜ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನೋಡೋದಾತಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಫೆಲೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಒನ್ ಲೈನರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಫೈಲೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಮೂಲದ ಆನುವಂಶಿಕ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಅದರ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಫೈಲೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆತನ ಜೀವಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಾಲ್ಕನ್ನ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನದಂದನೆ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತನಂತೇಳಿ ತಿಳಿತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಕ್ಷಕಿರಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿರ್ಬೋದು ಅತಿಯಾದಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಬಹಳ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಯಾರೋ ಹೆಸರಿಂದ ಯಾರೋ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಓಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಥವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಂತೇಳಿ ಫೇಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮುಖಾನೇ ರಿಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಇಂಥದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದು ಕನ್ನಡ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕನ್ನೋದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಜನಸೇವಕ ಅಥವಾ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ಇನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತರ ಏಳ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಪ್ರಭು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶಣೈ ವಿಷ್ಣು ಶಾಬರಾಣೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನರ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಒಂದ್ಲೇದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಿಡತೆಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗ್ರಾಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ರಾಜ್ಯವರ್ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಠೋಡ್ ಎನ್ ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಲಂಡನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲೆಪ್ಪೋ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಮಾರಕವು ಜೈಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಬರ್ ಕೋಟೆ ಜಲ್ ಮೆಹಲ್ ಬುಲಂದ್ ದರ್ವಾಜ ಹವಾ ಮೆಹಲ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾಳೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣಸಿಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶ್ ಯ